Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收看喜小厨和他的菜园子。本期视频，小厨来分享老丝瓜采摘了之后，如何把它变成这样的丝瓜络。丝瓜络很多人都知道，它是可以用来刷碗的，天然纤维海绵。但是其实它在生活当中可不止刷碗这一种用途，还有很多其他的又方便又简单的用法。今天呢，小厨就来分享六种丝瓜络在生活和种植当中的简单的用法和用途。话不多说，我们现在就开始吧。去年种的丝瓜中，小厨特意留了几个，一直挂在藤上，嗯、呃，准备做丝瓜络，也就是我们常说的丝瓜筋。做丝瓜络必须用老丝瓜，越老越好。如果老到表皮变黄、变硬、变干，是最好的。这一批丝瓜呢，留的比较晚，因为头几茬被小厨吃掉了，所以一直到天凉了。瓜藤都死掉了，这上面很多的瓜还没有熟得特别透，但是呢，已经是比较老的了，所以这些瓜是一直等到拉秧一起采收的。看到这儿，我想有朋友会问，丝瓜是怎样种植的？其实小厨之前发布过丝瓜种植的方方面面，包括催芽、育苗、施肥、压枝、采收等等，在那篇视频里都有详细的介绍。感兴趣的菜友们可以在本篇的文字说明中找到那篇视频的连接。现在我就来分享采收下来的老丝瓜是怎样去皮取出丝瓜筋，最后制作成丝瓜络的。为了以防等一下不好扒，我先用小刀在表皮上划上一道，注意这一道的力量不要划得太深，以免划到丝瓜瓤。然后这样用锤子把外皮敲碎，顺着裂开的皮，或者是刚才划的那一道，就可以把皮这样扒掉了。刚扒出来的丝瓜瓤。很软，丝瓜的香味儿扑鼻而来，摸起来滑滑的，手感很舒服。这里面一挤能挤出的汁液是非常好的护肤成分，所以扒完丝瓜的手上的皮肤超级嫩。扒好的丝瓜瓤用清水清洗几次。你看这水里的泡沫，摸起来滑滑的，非常舒服。都是丝瓜里的汁液，丝瓜水可是纯天然的美容水，是用来做美容液的。所以洗丝瓜千万不要戴手套哦。一边洗丝瓜，一边可以给手部做一个美容 SPA 了。看来明年我还可以用丝瓜水做一个美容水试试看。清洗两三遍之后。就差不多了，然后就可以把这些清洗好的丝瓜瓤放到空气流通处晾干。推荐悬挂晾干，这样干得快，不容易反潮腐烂。一般天气好的话，一天就差不多干透了。晾干的丝瓜络就是这样的，丝瓜络可是大自然赋予我们的纯天然的宝贝。不仅能吃，还有各种用途。那么现在呢，我就要用这些干透了的丝瓜络来制作六种在生活当中不同用途的生活用品。这些丝瓜络现在有一些里面还有种子，把它倒出来。我这些丝瓜络的种子啊，很多都没有变黑，也就是没有完全成熟。这就是由于我的。丝瓜没有在藤上完全的熟透，不过不影响丝瓜乐的使用，只是这些种子就不能重新种了。如果想要收集种子还可以重新种的话，一定要记得收获第一批已经熟了透了的、完全熟透干了的那种丝瓜。好了，首先呢，我们先来做一种最普遍、最常用的方法，就是刷碗海绵。做刷碗海绵呢，不需要太粗的，找一个适中的就好了。那么我现在用这一个。那么这一个呢，可以把它截成两到三段我现在把它这样
这个比较细啊，所以用剪子就能剪断。我们还可以把它拴上个绳子，然后这样刷完碗可以挂起来。拴绳子的时候呢，我比较喜欢用这种，呃，厚一点的带中间带金的这一部分，这样会更结实一些。接下来呢，我们再来做一个，嗯，刷杯子的杯子刷。做杯子刷有两种方法，第一种呢，先找一个比较细的，刚才我们裁成了三段，其中有一段是比较细的，因为很多长一点的杯子瓶子是比较细的口，所以粗太粗的伸不进去。然后我们可以找来一副筷子，可以把它从这个较细的一端。的中间伸进去，这样呢，然后用这个呃麻绳把它扎紧，然后上面再扎一下，更牢固一些。修理一下，使它更完美一些。这样一个刷杯子的杯子刷，或者是瓶子刷就做好了。做杯子刷呢，还有一种方法，我们现在来做第二种杯子刷。再剪下来一块，大概能有八厘米到十厘米左右的宽度吧。然后呢，这个我要把它剪开，这样纵向剪开，然后把筷子这样放进去，用绳子缠住。这一种呢，不仅可以刷杯子，还可以用它来刷锅、刷碗。接下来呢，我们来做两种带香皂的洗澡海绵。一般洗澡海绵呢，可以截取长一点的，也可以，呃，当香皂用的话就啊、呃、窄一点，当那个海绵用的话就长一点。所以看你主要想做什么功能用。我先截取一个长一点的。说这这一部分呢，可以刷碗，还可以做这种杯子刷。好了，中间的这个比较粗的这一段呢，嗯、呃，看起来比较好看的，我们可以把它用作洗澡香皂。那么我这个洗澡香皂呢，我一般有一种简单的做法，还有一种稍微麻烦一点的做法。我们先来看第一种，就是把家里用过的香皂的边角余料，再利用这个。这个是美容皂，嗯，很久没用了，都干巴了。那么这样呢，我们可以把它切成一条一条的，然后放到这个丝瓜络中间。哟，碎掉了。然后可以把它塞到这里面去。
这样这个丝瓜络呢，就相当于一个香皂的起泡网一样，就会很容易出泡沫。第二种方法呢，我们可以把它做成好看的丝瓜香皂。具体做法可以这样：如果有皂机的话，可以用皂机。像我以前做过手工皂的话，是用各种嗯、呃、非常健康的植物油，嗯、呃、加上氢氧化钠这样做出的纯天然的手工皂是最好的。不过那种方法比较麻烦，而且用强碱的话，有些人会比较害怕，外加上用时比较长，嗯，通常需要几个月的时间，就像我们做堆肥一样。所以呢，今天我来介绍一种简单的方法，啊，我们就从市面上买一块香皂，或者是我们干脆也是可以用这种，呃，用过的边角余料就可以了。今天我的边角余料不够了，所以我用一整块香皂。我们先用这半块香皂把它切碎，啊，这手感跟切菜差不多，很舒服的。切的越小块，一会儿融化的越快。然后取一个容器，啊，瓷的也好，塑料的也好，玻璃的也好，就是不要用金属的，因为我们要放入微波炉中加热，所以金属的是不可以放入微波炉的。我们把这些切碎的香皂放入容器中。嗯，这些不同颜色的我就不加了，因为颜色不一样，到时候做出来会不好看。然后接下来我们找一个厚一点的塑料袋比较防烫的那种，然后用这一条塑料纸包裹住。把底儿封住。当然，如果你有这种呃差不多大小的那种硅胶模具是最好的了。我们现在呢，把这碗香皂碎放入微波炉中加热，最高火力三十秒，已经融化了。然后接下来把这个用微波炉叮好的、已经成液体的香皂呢倒进去，沿着这个孔，哦我们先让它冷却一下，冷却了之后呢，它就凝固了。然后，当我们按到它已经非常硬的时候，就可以把外膜脱掉我们还可以用丝瓜络来做一个杯垫把这个黑的不好的这部分可以剪掉。然后就可以根据自己的想法，想剪成什么形状。我呢，剪成个圆形吧。丝
丝瓜络的用途和用法可真多呀。在种植方面呢，还有它独特的用法。当你在花盆里种植的时候，通常在花盆的底部要垫一些碎石啊，或者是沙土啊之类的，具有透气透水性的介质。有的花盆呢是这样带孔的，嗯、呃，很多人会垫一块木块或石块。有的花盆呢是不带孔的，不带孔的花盆呢排水性不好。所以呢，通常更要垫一些这种透气性的东西。那我们在制作以上的东西之后，会剩一些丝瓜络的边角余料，然后我们就可以用这些不好的边角余料呢，把它剪碎，然后铺在花盆底下。像这样，把这些边角余料剪碎。像这样，在花盆底下铺上三分之一到四分之一的厚度，然后在上面添上正常的土，种植就会起到疏松、透气、透水的作用。而且丝瓜络本身是纤维质的，所以它分解的很慢。过了很久之后，当它分解了，也会为土壤增加养分，对土壤和植物都是百利而无一害的。或者呢，也可以把丝瓜络剪成杯垫这样的一片，然后。放在这个孔上，上面再添土，就起到了一定的防止土壤从这个洞里漏出去、土壤流失的作用。除了以上这些用途呢，我们还可以用它来做装饰。现在呢，我就要为这两盆小花做花盆装饰，把它剪开。把中间的芯儿去掉，然后用一根麻绳扎起来。这两盆是郁金香，到时它们开放的时候，想必会更美吧。一种纯天然质朴的感觉。好啦，今天丝瓜络的分享大家学会了吗？如果你喜欢我的视频，或者觉得视频有用，别忘了点击订阅按钮来继续关注喜小厨，并且欢迎点赞和转发。更多美好的家庭种植视频定期更新等着您哦。好了，感谢您收看这一期的节目，咱们下一期。